ബി മുഫീദ മക്കളെ ഞാൻ ഇത് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നുള്ള വരുന്ന ന്യൂമറിക്കൽസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് കുഴപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ കുഴപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നോക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ സോ നോക്കിക്കോളൂ ടു പാർട്ടിക്കൾസ് എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് മാസസ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ രണ്ട് മാസസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് എം വണ്ണും എം ടുവും എം വണ്ണും എം ടു അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെർട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഡി എന്നെടുത്തോട്ടെ സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിനുള്ളോട്ട് വാ ഇഫ് മാസ് ഓഫ് ഈച്ച് ടു പാർട്ടിക്കൾസ് ഡബിൾ രണ്ടുപേരുടെയും മാസിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ ആക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മാസും എം ടു എന്ന് പറയുന്ന മാസും അവർ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എം ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാലോ അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് എഴുതി കൊടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്നും തെറ്റി പോകത്തില്ല സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു എം വൺ ഇൻ ടു എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഫോഴ്സിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരിക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ എന്താണ് ഈ മാസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ടു പാർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഡബിൾ രണ്ടുപേരുടെയും മാസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കാണ് ഡബിൾ ആക്കാണ് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് മാസ് സെയിം ആ അതേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മാസ് ഡബിൾ ആക്കുക എന്ന് പറ ടു എം വൺ അല്ലേ ടു എം ടു ആകുന്നു ഓക്കെ കീപ്പിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അൺചേഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഡി തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോഴുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാലോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു എം വൺ ഇൻ ടു എം ടു അതായത് ഒരാളുടെ മാസ് ഇൻ്റെ മറ്റേയാളുടെ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അവർ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഫോഴ്സ് ന്യൂ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ജി ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ആണ് ടോ സ്മോൾ ജി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ തെറ്റാണ് പൊട്ട തെറ്റായി പോകും സോ ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇൻ ടു ഒരാളുടെ മാസ് ടു എം വൺ ഇൻ ടു മറ്റേയാളുടെ മാസ് ടു എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാ ഫോർ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ജി ഇൻറ്റു ഫോർ എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ഉണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തൂടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു G into M1, M2 divided by D square. ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മളുടെ എഫ് അല്ലേ എഫ് ജി അല്ലേ അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം എഫ് ന്യൂ പുതിയ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പഴയ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയ്ക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡാ അതുപോലെ ഒരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ഹൗ ഡേസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓബ്ജെക്ട്സ് ചേഞ്ച് വൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം എസ് റെഡ്യൂസ് ടു ഹാഫ് പകുതിയാക്കിയാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ സാധാരണ സെറ്റപ്പ് ദ നോർമൽ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സെറ്റപ്പ് അത് നമുക്കറിയാം എം വൺ ആണ് ഇയാളുടെ മാസ് എം ടു ആണ് അവർ തമ്മിലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് അങ്
അവിടെയുള്ള ന്യൂ ഫോഴ്സ് അവിടെയുള്ള പുതിയ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്ര എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ജി ഇൻഡു ഒരാളുടെ മാസ് ഇൻഡു മറ്റാളുടെ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഇൻഡു എം വൺ ഇൻഡു എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഈ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫോറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുകളിലേക്ക് കൊടുന്നൂടെ കൊടുന്നൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർ ഇൻഡു ജി ഇൻഡു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ദൻ വി ഗാഡ് എഫ് ന്യൂസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്താണ് എഫ് അല്ലെ എഫ് സോ എഗെയിൻ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ പഴയ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർ ടൈംസ് സോ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ താഴെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷനോ ഫിസിക്സിലെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേഗം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോകല്ലേ കേട്ടോ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ നെക്സ്റ്റ